Hello mga ka vlog welcome ulit sa aking channel ang The J Vlog Stories And for today's video, ito ang ating Eva Vlog Mag-phone comparison tayo between the Huawei Y9 Prime 2019 versus the Oppo F11 Pro So tara guys, simulan na natin Si Oppo F11 Pro, mas nauna siyang na-release kaysa kay Huawei Y9 Prime Dahil si Oppo F11 Pro ay na-release ito sa Philippines noong March 2019 At ang official price niya guys is 18,990 pesos Since guys, itong Oppo F11 Pro ko is yung first release Kaya ang internal storage nito is 64GB Tapos ang RAM niya is 6GB Pero ngayon guys, si Oppo F11 Pro is meron ng 128GB Na same price ng 64GB dati na Oppo F11 Pro. Kaya yon medyo minalas ako nung nag-purchase ako ng Oppo F11 Pro. Dahil 64GB lang itong na-purchase ko. And then, si Huawei Y9 Prime 2019, na-release siya dito sa Philippines noong July 2019. At ang official price niya is 12,990 pesos for the 4GB RAM and 128GB internal storage. Pag-usapan muna natin guys yung overall design ng dalawang phone na to. Pareho silang gawa sa plastic back cover and meron silang glossy finish. Pero kay Oppo F11 Pro meron siyang triple gradient color. Kung mapapansin nyo merong purple, black, tsaka blue. Tapos kay Huawei Y9 Prime 2019 may pagka gradient color siya. Kung mapapansin nyo may line kasi yung back cover niya. So dito sa taas is medyo dark yung color ka sa baba is medyo light. Para sa akin yung dalawang phone na to ay merong premium design. Yun nga lang ang disadvantage nila is plastic yung back cover nila. Kung mapapansin nyo dito sa Oppo F11 Pro ko, 2 months na siya sa akin. Tapos, ayan, meron na siyang mga micro scratches kahit na naka-case to, guys. Pag tinanggal nyo yung case niya, guys, kahit na nandun lang yung phone nyo dun sa case, meron siyang mga micro scratches na ma-pro-produce kung mapapansin nyo yan, no? Hindi ko to ginamit ng walang case, kaya nakakagulat nang inalis ko yung case nito marami na siyang mga micro scratches yan yung sinasabi ko guys na disadvantage ng plastic back cover kahit na anong protection ng gagawin nyo dito sa phone nyo lagyan nyo ng case para hindi magasgasan magasgasan pa rin siya kahit nasa loob na siya ng case so yun ang disadvantage ng plastic back cover pero maganda pa rin yung pagka-design na itong Oppo F11 Pro pero sana ginawa na nilang glass para more scratch resistant siya kaya huwag kayong magtataka na mangyayari rin yan kay Huawei Y9 Prime 2019 na magkakaroon ng mga micro scratches yan. So sa overall design, pareho maganda yung pagka-design ng dalawang phone na to. Pareho silang merong curved back cover. Tapos sa likod naman, pareho nasa likod yung kanilang fingerprint scanner at nasa gitna rin. Pareho rin silang merong vertical camera orientation pero kay Oppo F11 Pro, dual camera lang siya. Compare kay Huawei Y9 Prime is meron siyang triple camera. Yun yung pinaganda ni Y9 Prime dahil meron siyang wide angle lens. Dito tayo sa rear camera nila. First, dito muna tayo kay Oppo F11 Pro. Si Oppo F11 Pro ay merong dual camera. Yung main camera niya is 48 megapixel na merong f1.79 aperture. Tapos yung pangalawang camera niya is 5 megapixel depth sensor na merong 2.4 aperture. Tapos kay Huawei Y9 naman, Meron siyang triple camera. Yung main camera niya is merong 16 megapixel main camera na merong f1.8 aperture. Yung second is 8 megapixel ultra wide camera. Yung pangatlo is 2 megapixel depth sensor. So yung nilamang lang ni Huawei Y9 Prime dito is yung ultra wide camera. Ito naman tayo sa mga physical buttons sila. Kung mapapansin nyo dito kay Oppo F11 Pro, nandito yung power button. Same din kay Huawei Y9 Prime. Pero sa Oppo F11 Pro, nandito yung SIM card slot niya. Pero kay Huawei Y9 Prime is volume rocker ang nandito. Taas, pareho nandito yung pop-up camera nila, syempre. Pero kay Oppo F11 Pro, nasa gitna yung pop-up camera niya. Compare kay Huawei Y9 Prime, nasa gilid. Tapos sa taas ni Huawei Y9 Prime is yung SIM card slot, tapos microphone. Tapos kay Oppo F11 Pro, may microphone dito. Sa gilid, kay Huawei Y9 Prime, wala tayong makikita. Pero kay Oppo F11 Pro, nandito ang kanyang volume rocker. Sa baba, medyo may pagkakaiba tayo mapapansin. Although, pareho sila ng mga placement ng 3.5mm headphone jack, microphone, tsaka speaker grills. Pero dito lang tayo magkakaiba sa port. Kasi si Huawei Y9 Prime is USB Type-C compare kay Oppo F11 Pro na micro USB port. Pero, ang kinaganda naman kay Oppo F11 Pro, kahit na micro USB port siya, 
fast charge siya. Sobrang bilis mag-charge na itong Oppo F11 Pro, guys. Kung makapansin nyo, guys, magkamuka talaga sila ng screen. Kasi nga, yun nga, notchless display sila. And sa screen size naman, si Huawei Y9 Prime 2019, mas malaki lang ng napakakonti yung screen size niya dito kay Oppo F11 Pro. Dahil meron siyang 6.59 inches. Compare kay Oppo F11 Pro na merong 6.5 inches. So, napakakonti lang, guys, nung screen size difference sila. Sa resolution naman, si Huawei Y9 Prime 2019 ay merong Full HD Plus IPS LCD display. Compare kay Oppo F11 Pro na merong Full HD Plus LTPS display. Sa resolution, pareho naman sila ng resolution na 1080 by 2340 pixel. Pero sa pixels per inch, si Y9 Prime ay merong 391 pixels per inch. Compare kay Oppo F11 Pro na merong 397 pixels per inch. Sa aspect ratio, pareho sila ng aspect ratio na 19.5 by 9 aspect ratio. At meron silang full screen display. Sa OS naman, out of the box, si Y9 Prime 2019 ay merong Android 9.0 Pie na merong EMUI 9. Compare kay Oppo F11 Pro na merong Android 9.0 Pie na merong Color OS 6.0. Sa chipset, si Huawei Y9 Prime 2019 ay merong He Silicon Kirin 710F. Compare kay Oppo F11 Pro na merong MediaTek Helio P70. Sa CPU, si Huawei Y9 Prime 2019 ay merong octa-core CPU na merong max gigahertz na 2.2 gigahertz. Compare kay Oppo F11 Pro na merong octa-core CPU na merong max gigahertz na 2.1 gigahertz. Sa GPU, si Huawei Y9 Prime 2019 ay merong Mali G51 MP4. Compare kay Oppo F11 Pro na merong Mali G72. Sa RAM, si Y9 Prime 2019 ay merong 4 gig RAM. Kay Oppo F11 Pro, meron siyang 6 gig RAM. Sa internal storage naman, pareho silang merong 128 GB. Pero yung yung sinasabi ko guys, yung Oppo F11 Pro ko is meron lang 64 GB. Pero kung i-compare nyo ngayon sa Oppo F11 Pro sa market, meron pareho na sila ni Y9 Prime na merong 128 GB. Una ako lang guys sa storage nun, expandable lang kanilang storage via micro SD card. Sa front camera naman guys, pareho lang sila. At yun nga, parehong ito yung main feature nila. Dahil sa front camera nila ay merong 16 megapixel motorized pop-up camera na merong f2.2 aperture. Sa biometrics naman, isa lang biometrics ni Huawei Y9 Prime 2019. Meron siyang fingerprint scanner. Compare kay Oppo F11 Pro, dalawa ang kanyang biometrics, isang face unlock, tsaka isang fingerprint scanner. Sa battery naman, pareho silang merong 4,000 mAh non-removable battery. Pero kay F11 Pro, meron siyang VOOC Flash Charge 3.0. Boot up test tayo, tingnan natin kung sinong una mag-open sa kanila. So start tayo in 3, 2, 1. Wow guys, halos sabay sila nag-open. So para sa akin, draw yung nangyari. Biometrics test naman tayo. Tingnan natin kung parehong mabilis yung fingerprint scanner nila. Pagdating sa scanning, mas mabilis lang ng konti si Oppo F11 Pro compared kay Y9 Prime 2019. Pero don't get me wrong guys, mabilis din mag-scan tong si Y9 Prime 2019. Pero dito nga sa comparison, mas mabilis lang naman ng konti si Oppo F11 Pro. Pero pareho silang fast and accurate. So yun mga ka vlog nandito na tayo sa conclusion ng video. Ang pinaka main na tanong dito is sino bang mas sulit sa dalawang phone na to? Yun nga ang tinitingnan ko na lang is yung mga advantages sila sa isa't isa tapos doon ako namimili. So yun sabihin ko muna yung mga advantages sila sa isa't isa. Unahin muna natin si Y9 Prime 2019. Una sa lahat Guys, syempre yung price niya, siya yung pinakamurang merong pop-up camera sa market today. Kaya yun ay consider natin yung price niya. Mas mura siya kay Oppo F11 Pro. Number 2 is yung camera niya. Triple camera siya. Yung nagtitake advantage dito sa pangatlong camera is yung 
ultra wide camera kaya yun very useful kasi yung ultra wide camera guys number 3 is USB type C port siya compare kay Oppo F11 Pro na micro USB port so yun lang yung napansin kong advantages ni Y9 Prime compare dito kay Oppo F11 Pro so next naman is si Oppo F11 Pro number 1 is yung RAM nya meron syang 6GB RAM number 2 is yung biometrics dalawa biometrics nya Number 3, kahit na micro USB port to, fast charge tong si F11 Pro. Number 4, syempre yung camera performance niya. Para sa akin, mas maganda yung camera na itong si Oppo F11 Pro dahil una sa lahat, yung 48 megapixel niya. Alam naman natin na hindi counted or hindi natin tinitignan ang megapixel pero specs wise, mas mataas ang megapixel ni F11 Pro compared kay Y9 Prime 2019. Pero nung base din sa test ko ng camera, mas malino talaga yung camera ni F11 Pro. Lalo na guys sa low light kasi yun din yung minamarket ni F11 Pro yung low light shots niya. So yung mga ka vlog yung mga advantages sila sa isa't isa. Nasa sa inyo na yan kung ano bang gusto nyo i-take advantage. Kung medyo piggy kayo sa camera yung talaga titignan nyo talaga yung quality ng camera. So dito kayo sa Oppo F11 Pro. Mataas pa ang RAM niya. Kung sa price kayo tumitingin Definitely dito kayo sa Y9 Prime 2019 mas mura siya. Nasa sa inyo na yan guys kung ano tinitingnan nyo kung specs ba or sa presyo rin. So yun mga ka-G-Vlog, doon na naman po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan nyo po yung video, don't forget to like and share. And also subscribe po to my YouTube channel for more upcoming videos. And like me on Facebook at G-Vlog Stories. Kung gusto nyo naman po maging updated sa mga latest kong video, i-click nyo na po ang bell icon for notification. Once again, this is Joe from the G-Vlog Stories and have a great day. Bye!